আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে জগদীকরণ চ্যাপ্টারের 10 এর ডি এর টাইপ 2 নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ পর্ব 2 এবং দেখো টাইপ 2 টা লিখেছি কি লবে সলকের ঘাত সমান হরে সলকের ঘাত সমান থাকবে দ্যাট मींस উপরেও যে সলক থাকবে সলকের ঘাত তত থাকবে হরেও তত থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কভার আপ রুলসটা अप्लाई করব খেয়াল করো আমরা প্রথম ম্যাথ দেখি এখানেও x এর ঘাত আছে 2 এখানে x এর ঘাত আছে 2 এখানেও 2 এখানেও 2 তাহলে আমরা এই ম্যাথগুলো একটু খেয়াল করি কি আমি করতে হবে প্রথমটা দেখি প্রথমে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এটা তো এই ধরনের ম্যাথের ক্ষেত্রে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে লবে যে জিনিসটা আছে লবে সরি হরে যে জিনিসটা আছে सेम জিনিস তুমি উপরে লিখে দাও আগে सेम জিনিস তুমি কি করবা উপরে লিখে দাও আগে তুমি এখানে যা আছে লিখে নিয়েছো লেখার পরে এখন তুমি কত দেখো কত যোগ কত বেশি বা কম লিখেছো মাইনাস 4 এখানে আছে মাইনাস 1 তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে প্লাস 3 নিতে হবে তাহলে দেখো x স্কয়ার মাইনাস কত হচ্ছে 3 রাইট সো x স্কয়ার মাইনাস 4 প্লাস 3 করলে এটা আসলে উপরের টার্মে আসে তাহলে আমাকে এটা ভেঙে লিখতে হবে এখন সেটা কিভাবে x স্কয়ার মাইনাস 4 এখানে হবে x স্কয়ার মাইনাস 4 dx আর এখানে হবে প্লাস 3 টা এখানে নাও ইন্টিগ্রেশন dx by x স্কয়ার মাইনাস 4 সো এটা এটা কাটা যায় কাটা গেলে আমরা কি লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন dx এটা আসলে কেটে যায় এবং এখানে লিখতে পারি কি 3 ইনটু dx by x স্কয়ার মাইনাস কি 2 স্কয়ার ওকে সো খেয়াল করো এই মতে অনেক ভাবে করা যায় হ্যাঁ খেয়াল করো আমরা এটা কিভাবে করতে পারি এটা করলে x আর এটা তুমি সূত্র জানো যে x স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার সেটা সূত্র তুমি কি পড়েছো 1 বাই 2 a ln x minus a by x plus a plus c একদম ইজিলি হয়ে গেছে এটা আসলে ln এর সূত্র আছে বলে তুমি একদম ইজিলি করতে পেরেছো বাট তুমি যদি মনে করো যে আমি এটাকে কভার আপ রুলস अप्लाई করব তাহলে করতে পারবা সেটা কিভাবে সেটা একটু দেখাই এই দেখো এটা কিন্তু আমরা একবার ইউজ করতে পারছি এখন মনে করো যে আমি এখন কভার আপ রুলস अप्लाई করতে চাই সেটা কিভাবে খেয়াল করো এখানে x আসছে আর এখানে 3 আর এখানে ইন্টিগ্রেশন আছে আসলে ইন্টিগ্রেশন সো dx বাই এখানে তুমি কি পাবা x 2 আর এখানে পাবা x 2 তো আমরা এখন উপরে ক্যালকুলেট করি এর খেয়াল করো যে আমি এখানে x বসালাম ইন্টিগ্রেশন এখন আমি এখানে কভার আপ রুলস अप्लाई করব সেটা কিভাবে 1 বাই x 2 আর এখানে হবে কত 1 বাই x 2 তাহলে এখানে x কত কত হচ্ছে যদি শূন্য করে দাও माइनस टू माइनस टू डाइकने बोल रहा हूँ माइनस फोर ओके एक बार देखो अमरा जो दी ये टाइप एक एक शून्य करें दी तो लिखो तो बाबू टू ताहले टू डाइकने बोल रहा हूँ तो लिखो तो बाबू फोर ओके आ ताहले खान देखो कबर अपुन स्टाफ है गलो सो अखान काज होच्छ जे अमार एकने माइनस आठ बसले इंट्रीगेशन dx by x plus 2 भेंगे सुरे लिखलाम सो so, एकान हावे 1 by 4 integration dx by x minus 2 सो so, पर लाइन देखो क्याल करो x minus ln कत होच छे केने सो so, एकाने 1 by 4 आसे सो so, 1 by 4 ln x plus 2 और एटा के तो दिख कोरिया में ln x minus 2 ओके okay? हाइटा के x धोरे निलाम x धोरे आंतरी गाउन कलाम जेटा हावे शेटा भाग जेटा हावे किन्तु ওই শব্দ হল তোমার হচ্ছে যে কি অন্তর্গণের ভ্যালু 1 হচ্ছে সো তোমার ভাগ দেওয়া না দেওয়া सेम কথা অনেকবার বুঝিয়েছি এটা সো এখানে x এখন দেখো 1/4 তুমি 1/4 ln কমন নিতে পারো কমন নিয়ে কি করতে পারো x 2 বাই কি তাহলে হচ্ছে যে x 2 আর সামনে 3 ছিল এই 3টা আমি একটু মিসিং করেছি এই 3টা আছে সবার সাথে গুণ হবে এই যে 3টা এখানে ছিল সো এখানে হবে 3/4 এখানেও 3/4 3/4 3/4 এখানেও 3/4 c ওকে সো তুমি এখানে কভার আপ রুলস দিয়ে अप्लाई করতে পারছো আবার এখানে একবার ল এর সূত্র পেয়ে গেছো বলে তুমি ওইটাও अप्लाई করতে পারছো যে সব ক্ষেত্রে কিন্তু ল এর সূত্র अप्लाई করা যাবে এমন কোনো অর্থ নাই ঠিক আছে সো কভার আপ রুলসটা শেখা রাখা বেটার এবার আমরা আসি এই ম্যাথটাতে দেখবা যে এই ম্যাথটাতে কিন্তু কভার আপ রুলস আমরা अप्लाई করতে পারবো কিন্তু আমরা ওই যে ল এর সূত্র কিন্তু अप्लाई করতে পারবো না 
সো তোমার কভার আপ রুলসটা ভালো করে শেখে রাখবা সো খেয়াল করো এবার তো আমি কিভাবে করব খেয়াল করো x স্কয়ার প্লাস 1 এখানে তুমি ভাঙো x স্কয়ার প্লাস 4x প্লাস 4 ইনটু dx তো খেয়াল করো আমি তোমাকে বলেছি যদি নিচের যে সহগ পাওয়ার থাকবে আর উপরে পাওয়ার যদি সমান থাকে তাহলে নিচেরটা আগে উপরে লিখে নিবা কি করবা নিচেরটা উপরে আগে লিখে নিবা তারপরে দেখবা যে কত যোগ বা কত বিয়োগ করেছো তুমি কত বেশি করেছো বা কত কম লিখেছো সেটা দেখবা তো তুমি দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার আছে তুমি ফোর এক্সটা এখানে নাই তুমি ফোর এক্স বেশি লিখে ফেলা যাচ্ছ তো কি করতে হবে এখানে ফোর এক্স নাও তাহলে এখানে ওয়ান আছে তুমি এখানে লিখেছো ফোর তাহলে কত করতে হবে মাইনাস থ্রি নিতে হবে ইন্টু ডি এক্স সো তুমি এখন এটাকে ভেঙে লেখো ভেঙে লিখলে কি লিখতে পারো ফোর এক্স প্লাস ফোর নিশ্চয়ও সেম সো ডি এক্স আর এখানে দেখো তুমি মাইনাসটা কমন নিয়ে নাও এখানে যদি মাইনাসটা কমন নিয়ে নাও তাহলে আমি কিভাবে লিখতে পারি না লিখতে পারি তাহলে এখন কি করবো এখানে মাইনাস নিবা ফোর এক্স প্লাস থ্রি আর এখানে কত হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইন্টু ডি এক্স সো খেয়াল করো এইটা এটা কাটা যায় সো কাটা গেলে যেটা হবে ইন্ট্রিগ্রেশন ইন্টু ডি এক্স আর এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখন দেখো নিচেই ঘাতগুলো বড় আর উপরের ঘাতটা হচ্ছে তোমার ছোট তাহলে তোমাকে এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু তোমার স্কোয়ার টাব আছে সো আসলে একবারে করা যাবে না ব্যাপারটা হ্যাঁ তো তোমাকে যেটা করতে হবে নিচের যে অন্তরীকরণ আছে সেটা তুমি উপরে লিখবা তুমি একটা সূত্রে পড়েছো যে এফ অফ এক্স একটা ফাংশন তার অন্তরীকরণ যদি তুমি উপরে পাও তাহলে তার সূত্র আছে লন ইন্টু নিচেরটা লন ইন্টু নিচেরটা প্লাস সি লন নিচেরটা লন নিচেরটা ওকে এই ফর্মুলা তোমাকে আমি অনেকবার করিয়েছি আগের লেকচারগুলোতে তো তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে নিচেরটার অন্তরীকরণ তুমি উপরে বসাও তাহলে নিচেরটার অন্তরীকরণ কত হবে এখানে টু এক্স তারপরে কত হয় প্লাস ফোর এটাকে করলে শূন্য এখন দেখো তুমি কত কম বা বেশি লিখেছো এখানে আছে ফোর এক্স তাহলে কি করতে হবে পুরো টার্মের সাথে তোমার টু গুণ করতে হবে যদি তুমি টু গুণ করো তাহলে দেখো খেয়াল করো তো টু এক্স ইন্টু টু তার মানে কত ফোর এক্স ফোর এক্স কিন্তু পেয়ে গেছো আর চার দোকানে কত হচ্ছে আট এখানে আছে কত তিন তাহলে কি করতে হবে মাইনাস ফাইভ করতে হবে কত করতে হবে মাইনাস ফাইভ করতে হবে ওকে মাইনাস ফাইভ করে দিলে এবার নিচে যেটা আছে তুমি সেটা নিচে বসিয়ে দাও এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইন্টু ডি এক্স সো এবার আমার ক্যালকুলেশনটা এই সাইডে করি খেয়াল করো সো আমরা এখন এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে অবশ্যই এক্স পাবো আর এখন তাহলে এটাকে ভেঙে লেখো মাইনাস টু ইন্টিগ্রেট প্লাস ফোর আর নিচে হচ্ছে তোমার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর আর এই মাইনাস মাইনাস এখন প্লাস হয়ে যাবে সো ফাইভ ডি এক্স বাই কি তোমার এখানে আসলে ডি এক্স হবে পাশে ডি এক্স বাই কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর তাহলে খেয়াল করো এখানে হচ্ছে কত তোমার এক্স স্কোয়ার টু এবার নিচের ট্রান্তের কারণ তুমি উপরে পেয়েছো তাহলে সূত্র দেখো লন নিচেরটা তাহলে লন নিচেরটা মানে কি নিচেরটা মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ওকে এবার দেখো প্লাস ফাইভ ইন্টু ডি এক্স এখন এইটা মানে কি বলো তো খেয়াল করো তো আমরা এই টার্মটাকে ভেঙেই তো এই টার্মটা পেয়েছিলাম তাহলে আমি বলতে পারি না যে এইটা মানেই তো আসলে এইটা তা এইটা মানে আমি লিখতে পারি না যে এক্স প্লাস টু তার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি এখানেও সেম লিখতে পারি এখানে কি লিখতে পারি এক্স প্লাস টু তার হোল স্কোয়ার ওকে এবার আমরা পরের লাইনে আসি খেয়াল করো এক্স মাইনাস এই পাওয়ারটা আগে চলে আসে না লনের ক্ষেত্রে তাহলে ফোর লন এক্স প্লাস টু আর এই টার্মটাকে আমরা এক্স ধরবো আর তোমাদের অলরেডি শিখে আসি যে যদি এমনটা থাকে তাহলে এর ইন্টিগ্রেট হয় এটা ওকে তোমার করে দেখবা এটা হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে এক্স ধরবো করে লেখে হবে তোমার এখানে মাইনাস ফাইভ বাই এক্স প্লাস টু ওকে কিন্তু এটা তো এক্স না এটাকে অন্তরীকরণ করলে কথা হয় ওয়ান ওই ওয়ানটা ভাগ দিতে হয় কিন্তু এখানে ভাগ না দিলে হচ্ছে ওয়ান ভাগ দেওয়া না দেওয়া সেম কথা প্লাস সি এবং এইটা হচ্ছে কি তোমার অ্যান্সার ওকে তুমি চাইলে এইটা আবার লসাগু করে সাইজ করে লিখতে পারো বাইভাবে রেখে দিলে অসুবিধা নাই সো এই ছিল তোমার দুইটা ম্যাথ করে দিলাম তোমাদের এবং এই দুইটা ম্যাথের কনসেপ্ট যদি তোমাদের থাকে 
তাহলে লবে চলকের ঘাত সমান এবং হরে চলকের ঘাত সমান এই টাইপের ম্যাথে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না ওকে তো এর পরবর্তী লেকচার আমরা দেখব যে যদি লবে বড় হয় আর হরে যদি ছোট হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কভার প্রুফটা কিভাবে अप्लाई করতে হয় আমরা সেটা দেখব আর মোটামুটি ভাবে আজকের এই ক্লাসটা আমি আজকে এখানে শেষ করতেছি আজকের এই ক্লাস সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন বা কোনো মতামত থাকে তাহলে তোমার নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাতে পারো আমি তোমাদের সঠিক অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার এই ক্লাসটা যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট তোমার দুজন ফ্রেন্ডকে শেয়ার করো নেক্সট ক্লাস পাবলন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন